ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇത് വരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ വരണം കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയിൻ ആൻഡ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെക്ക് ആവും പിന്നെ വരും പിന്നെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് വരണം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനലൈസിൽ പോവാ സ്പേസസ് ആൻഡ് സോൺസിൽ പോയി സ്പേസസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിറ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊടുക്കാം പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്തോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ലോഡ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോവാ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കാണിക്കും സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ റൂമിന് നെയ്മ് കൊടുക്കാൻ പോകണം എൻ ഇ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിൽ ഇന്ന റൂമിന് ഇത്ര ലക്സ് അതായത് ഇത്ര ലൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ആ വാല്യൂസ് ഞാൻ എഴുതി തരാം അത് ബുക്കിൽ എൻ്റെ ബുക്കിൽ ഞാൻ തരാം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ റൂമിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ റൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിസപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ലൈറ്റ് ലക്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റഡി റൂമിന് ഇത്ര ലൈറ്റ് വേണം പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയ്ക്ക് ഇത്ര ബുക്ക് ഇത് വേണം അതിനെല്ലാത്തിനും ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് എത്ര ലക്സിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ഇതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വേറെ കൂടുതലുള്ളത് തന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നെയ്മൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നെയ്മ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അനലൈസിൽ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ പോവാ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് സ്പേസസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്ര നാളും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കീസിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെയ്മ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു ലൈറ്റിംഗ് കീ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ലൈറ്റിംഗ് കീ എന്ന് കൊടുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കാണാൻ പറ്റും അടിയിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് കീന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പറയാം നേരത്തെ അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കീ നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇല്യൂമിനൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്യൂമിനൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റിന് ഇത്ര പ്രകാശം പരത്താനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇത്ര ഏരിയയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രകാശം പരത്തും എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിനെ ഇല്യൂമിനൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഇല്യൂമിനൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ലക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്യൂമിനൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇല്യൂമിനൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് പരാമീറ്റർ പറയണം എന്നാൽ ആഡ് പരാമീറ്റർ പറയാം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇല്യൂമിനൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലാക്കി കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ഓഫ് പരാമീറ്റർ കറണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ട് ഇല്ല
കീ നെയിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ നെയിം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരിന് വരുന്നത് ഇല്യൂമിനൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ എക്സെൽ ഫോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ കീ നെയിം ഇല്യൂമിനൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഫാക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര റൂമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റൂംസ് തന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് റിസെപ്ഷൻ ഒന്ന് കിച്ചൺ ഒന്ന് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് റൂംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്സ് റൂംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരേ ടൈപ്പാണ് അതിനൊക്കെ ലെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എത്ര റൂംസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റോസിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ എക്സെൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ റോ കൊടുക്കുക എത്ര റൂമുണ്ടോ ആ റൂമിനനുസരിച്ച് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റൂംസ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനിതിന് നെയിം ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അത് കാരണം ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കും കിച്ചൺ കൊടുത്തു ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് അടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഏരിയക്ക് ഇത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഈസി ബുക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം കിച്ചണിലൊരു നൂറ്റി അമ്പത് അല്ല യൂണിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇല്യൂമിനൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ആ റൂമിന് ഇത്ര ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് റിക്വയേർഡ് ആണെന്നുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് ലക്സ് ലക്സ് ലെങ്ത് ഒന്നല്ല ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ സി എഫ് എൽ വെച്ചു ആ സി എഫ് എല്ലിന് ഇത്ര ഏരിയക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ്ലൈറ്റിന് കുറച്ച് പ്രകാശം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്യും ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളായിരിക്കും ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ സീറോ ബൾബ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അധികം പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല ഡിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഞാനൊരു നൂറ് റിസെപ്ഷനിൽ ഒരു ഞാൻ മുന്നൂറ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ശരി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമുക്കത് ആ സ്പേസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ സ്പേസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലെ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ടൈല് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടാബ് പിടിക്കുക ആ വ്യൂവിൽ ടൈല് കൊടുക്കുക ടൈല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്രോസ് ആയി വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ റിസെപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിസെപ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡാറ്റയിൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇതിൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പേസിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട ആ വൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയിമ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ നെയിമ് തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ റിസെപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേ
പാസ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ റിസപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കാണും ഇതിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇതിലാണെങ്കിൽ നൂറ് അങ്ങനത്തെ കണക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ വർക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർ പോവുക അനലൈസിൽ ഷെഡ്യൂൾ വർക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർ പോവുക സ്പേസസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ബില്ലിങ് അമൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഷെഡ്യൂൾ കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ആ സെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് അനാലിസിസ് ലൈറ്റിംഗ് അനാലിസിസിന് നെയിം കൊടുത്ത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയത് മാത്രം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിം വേണം ഏരിയ വേണം പിന്നുള്ളതിന് ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇല്യൂമിനൻസും ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എല്യൂമിനേഷൻ ഇരുപത് എന്ന് വരും ലൈറ്റ് വെക്കിന് നമ്മൾ മറ്റേ അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആക്ച്വൽ സപ്ലൈ എയർ ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ എയർ ഫ്ലോ ആക്ച്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇല്യൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടൈമിലുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഡൽറ്റ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കാം ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് മാറ്റാം ഇല്യൂമിനൻസ് ആക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ മൈനസ് ഇല്യൂമിനൻസ് ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ മൈനസ് ഇല്യൂമിനൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തില്ല ഒരു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള റേഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ള ബൾബ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ വാരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടാം കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറയാം ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് അത്ര ലൈറ്റിന് തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ടോളറൻസ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ടാബിൽ പോവുക ഡൽറ്റ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഡൽറ്റ ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോട്ട് ബിറ്റ് വീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ലക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ലക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ടൈല് പറയണം അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആവറേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ സീറോ ആണ് കാരണം ഒത്ര ഒറ്റ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒറ്റ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പ്ലാൻ വ്യൂവിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്ലാൻ വ്യൂവിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റംസിൽ പോവുക സിസ്റ്റംസിൽ പോയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ലൈറ്റാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും പ്ലേസ് ഓൺ ഫേസ് വേണം പ്ലേസ്
values change ചെയ്തു വരും അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് റിക്വയർഡ് ആണ് ഈ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് സീറോ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരണം വൈറ്റ് ആവണം പിന്നെ വൈറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോവാ എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എലിവേഷൻ എത്രയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡെപ്ത്ത് അപ്പാരൻ്റ് ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോട്ടോമെട്രിക്കിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫോട്ടോമെട്രിക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് അതായത് പ്രകാശം വരാനുള്ള ഫുൾ ഇതിലാണ് വരാൻ എത്ര വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചെറിയ സി എഫ് എല്ലിൽ ഇത്ര വാട്ടായിരിക്കും പത്ത് വാട്ട് ഇരുപത് വാട്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ബൾബ് കളിക്ക് നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് അറുപത് നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് അത് ഓരോന്നിനും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലുണ്ടാകും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ്ഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതല്ലാതെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമ്പിളാക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡിമ്മറുണ്ട് ബ്രൈറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിമ്മറായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആക്കണം ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആക്കില്ല റേ മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കാറാണ് ബ്രൈറ്ററാക്കി ഡോക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്ലൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാല്യൂസിന് കുറച്ചെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്നിരുന്നത് ഈ റേഞ്ച് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്ലൈ പറഞ്ഞു പിന്നെ മാറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നാലിട്ട് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ട ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ എത്ര വോട്ടേജിൻ്റെ ബൾബാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ ആ ബൾബിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ബൾബിന് എത്ര എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ല ഡയറക്റ്റ് ലൂമിനൻസ് എത്ര അവൈലബിൾ ഉള്ള ബൾബാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ലൂമിനൻസിൻ്റെ ബൾബാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മാക്സിമം എത്ര അതിന് പ്രകാശം പറത്താൻ പറ്റും അത്ര കിട്ടും ആ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ ആ ലക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചും ഇവിടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബൾബ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഇതാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ലക്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓരോ ഫാക്ടറും നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ലൂമിനൻസ് അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമിനൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വോൾട്ടേജ് ആണ് അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വോൾട്ടേജ് അറിയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് വോട്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓക്കെ പറയാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചും ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കളർ എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാലജൻ ബൾബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറേ ടൈപ്പ് യെല്ലോ ബൾബ് യെല്ലോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബൾബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാംസ്
അപ്പോൾ യെല്ലോ ഇറങ്ങിയ കോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് കൂടി ലൈറ്റ് ആ റൂം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ വരും കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വരും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി നൂറാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റമ്പതായി നൂറാണ് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിന് ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് പാനൽ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ഷൻ ഇത്ര